Sziasztok! Először feltalálták az inget. Aztán a szétnyitható inget, ezután jöttek a szétnyitható ingeknek az összegomboló, vagyis összezáró alkalmatosságai, a gombok elődjei, mindenféle kis kötöző cuccok, meg ilyesmi, ezután pedig jöttek a gombok. Aztán feltalálták a gallért, hogy a gombok figyelmen kívül hagyásával, különböző alkalmatosságokkal nyakban összeköthessék, <kül> összefogadhassák az inget. Hát erre meglehetősen sokféle formáció létezik, régen is nagyon sokféle volt, napjainkban is nagyon sokféle létezik, mint például ez a Jockey filmekből ismert Dallas nyakkendő, amit a kavbolyok rendkívül kedvelnek, ami nem áll másból, mint egy ilyen vékony madzag, vagy vékony kötél, valami ilyesmi, összefogad fel egy ilyen gyűrűszerűséggel, gyűrű formációval. De a legelterjedtebb a napjainkban is a, ez a Melfekfenc, formátumú nyakkendő, mert egyébként régen így is hívták Magyarországon, hogy nyaktakerészeti melfekfenc, egy ilyen nyelvi reform keretein belül, aztán ez el is sikkat. Na mindegy. <kül> És a csokor nyakkendő. Hát erről a melfekfenc nyakkendőről, ami a legelterjedtebb, ugye, ahogy az előbb mondtam, arról már van egy korábbi videóm, hogy hogyan kell megkötni, ha valakit érdekel, megtalálja a csatornámon, de be is fogom linkelni ide ennek a leírásába. Most kifejezetten csak a csokor nyakkendő kötési módját fogom ismertetni. Biztos van ennek is többféle, ez szerintem még a legegyszerűbb. Na most ezt a viseletet azt azért tudni kell róla, hogy kifejezetten zárt öltözethez, mellényhez vagy 3-4 gombos magasan záródó zakóhoz hordják. Hát rajta most történetesen egyik sincs, de ez ne zavarjon senkit. Na mindegy, a lényeg az, hogy amiért szerintem érdemes megtanulni ezt a nyakkendő kötési formációt, hogy ha másért nem is, szerintem sokkal ö, lazább, vagányabb külsőt tud kölcsönözni egy részek báli hajnalon, egy kibontott csokornyakendő a nyakadban, mint egy ilyen gatyagumival ellátott nyakkendő imitáció, ami éppenséggel még el is csúszik oldalra, vagy akár hátra, és nem csak hogy laza, vagy elegáns, vagy vagány nem lesz, de kifejezetten vicces, sőt röhelyes. Na mindegy, erről ennyit, akkor most nézzük, hogy hogyan kell megkötni egy ilyen csokornyakkendőt. Közben fordítottam a kamerán egy kicsit, hogy lássam magam a tükörben. Na szóval, itt van a csokornyakkendő kibontott formában, itt van rajta egy ilyen állítási, hosszúság állítási lehetőség, és akkor optimális hosszúságú, hogyha így a nyakunkba dobva, egyenlő magasságig lehúzva a két vége, valahol a gyomor száj környékén helyezkednek el. És akkor most nézzük a kötését. A bal felét lejjebb húzzuk, tehát hosszabbra veszük, mint a jobb. Áthelyezzük a jobb rész fölött. Hátulról vissza hurkoljuk így előre, tehát lesz egy ilyen teljesen egyszerű csomunk. Így. Ugye itt van egy ilyen hosszabb jobb fél, amit egy elegáns mozdulattal ide hátra dobunk a rövidebb felének, pedig ezt a kiszerelésített részét megfelezzük a mutatójunkkal, és így ráhajtjuk ide előre a csomóra. Ezután ezt a hosszabb részt ráhelyezzük erre a ráhajtott rövidebb részre, amit így ugyancsak összehajtunk, tehát rá a hosszú részre. Most ilyenkor itt lesz egy ilyen lesz egy ilyen kis lyuk, ahová ezt a hosszú részt bedögjük úgy, hogy alá helyezzük a hosszú résznek a széles része, a hosszú rész széles része alá helyezzük a mutatójunkat, és begyümöszöljük ebbe a kis lyukba, de nem toljuk át teljesen, csak így félig meddig. Így, belehelyeztük, és így, oké, okay, itt megvan egy kezdetleges nyakkendő csomók, egy ilyen csúnyácska kis csomó. Jöhet ja, az igazítása, szépítés. Ami úgy néz ki, ugye ilyenkor elől van egy dupla részünk, egy hajtás, bal oldalon, meg hátul egy dupla rész. Elől pedig jobb oldalon egy szimpla, és bal oldalon hátul egy szimpla. Feszíteni úgy tudjuk szorosabbra venni a csomót, hogyha a dupla részeket fogjuk meg, és meghúzzuk. De látjuk, hogy itt azért még kéne cibálni, hogy legyen valami formája, ezért újból átlósan fogjuk meg, tehát bal oldalon hátul a szimplát, jobb oldalon elől a szimplát, és visszahúzzuk, 
hogy tudjunk rajta még feszíteni. Ezután megint. És minél többször csináljuk ezt, annál szorosabb lesz a csokornyakendőnknek a kötése. Tehát mindig átlósan dolgozunk. Jobb oldalon elől, bal oldalon hátul és tükörképszerűen fordítva. Tehát feszítünk rajta, szorítunk rajta, aztán megint egy kicsit visszahúzzuk, hogy megint tudjunk szorítani. Úgy. Most megint megfőjük a dupla részt, tehát jobb oldalon hátul, bal oldalon elől, és megint szorítunk rajta egy kicsit. Ha úgy érezzük, hogy elég szoros lesz már a csomónk, akkor pedig jön a végső simítás. Megigazítjuk középen is ezt a kis kereszt, kötés vagy hajtás, vagy nem is tudom ezt, hogy nevezik hivatalosan. Na mindegy, még egy kicsit szorítunk rajta. Így. Visszahúzunk a szimplával, a duplával szorítunk, szimplával visszahúzunk, duplával szorítunk. Most már teljesen jó. Megigazítjuk. Ráhajtjuk a gallért. Így. És készen is van. Ennyi a csokornyakkendő kötése. És hogyha azon a bizonyos részek báli hajnalon sétálgattok egy sörös üveggel, meg szívarral, vagy cigival a kezetekben, akkor nem egy félrefordított, hátra csúszott gatyabum is csokornyakkendő lesz a nyakatokban, hanem egy ilyen. Megunjátok, kikötitek. Kész. Teljesen másképp néz ki, mint az a, amiről az előbb beszéltem. Úgyhogy ilyen egyszerű. Maximum 10-15 perc gyakorlással bárki könnyedén megtanulja. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!